ഹലോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് സിക്സിലെ കമ്പനിയിലെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഐം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വിത്ത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു കമ്പൈലേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കമ്പൈലർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പൈലർ ഇനി ഒരു കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിലൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ സം ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ജാവ ആയിക്കോട്ടെ സി ആയിക്കോട്ടെ ബാസ്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ വെൻ എവർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹൗ ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സീറോയിലെയും വണ്ണിൻ്റെയും സീക്വൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് കമ്പൈലർ ഒന്ന് അസംബ്ലർ ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അപ്പോൾ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലുള്ള മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് കമ്പൈലർ അതേസമയം അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് ആസ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാം അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അസംബ്ലർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കമ്പൈലറിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസായിട്ട് മാറ്റുക അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എറർ മെസ്സേജസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി കൂടെ കമ്പൈലർ തരുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എഡിറ്റർ എടുത്ത് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് എറേഴ്സ് കിട്ടും എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് എറേഴ്സ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ കമ്പൈലർ എറേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഒ ബി ജെ ഫയലും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒ ബി ജെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സെവൻ വൺസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ഫയലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പൈലറിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലർ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഒന്ന് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫേസ് ആദ്യത്തത് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ദെൻ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ഫേസ് സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡ്യൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ ദെൻ സിമാൻറ്റിക് ഫേസ് സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയ കോഡ് ജനറേറ്റർ ദെൻ കോഡ് ഓപ്റ്റമൈസർ ദെൻ കോഡ് ജനറേറ്റർ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫേസ് മാത്രം ഓപ്ഷണൽ ഫേസാണ് ഓപ്ഷണൽ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ ഫേസിനെ എങ്കിൽ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസാണ് കോഡ് ഓപ്റ്റമൈസർ അതായത് കോഡ് ഓപ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് മാത്രം ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഫേസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെമ്മറി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് കോഡ് ഓപ്റ്റമൈസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് മൊട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഈസ് സ്കാനർ സ്കാനർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതായത
അപ്പോൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ ടോക്കൺസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സിൻഡാക്സ് അനലൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കും വാട്ട് സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സിൻഡാക്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എ ടീച്ചർ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോക്കണാണ് ആം ഒരു ടോക്കണാണ് എ ഒരു ടോക്കണാണ് ടീച്ചർ ഒരു ടോക്കണാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ടോക്കൺസിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എം എ ടീച്ചർ എന്ന് ഒരു എന്താ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രാമർ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊരു ഈ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് ആം ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് എ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് ടീച്ചർ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് അതിന് ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എക്സ് സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ അപ്പോൾ ഈ സിൻഡാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻഡാക്സ് ട്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സിൻഡാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നും ഒരു സിൻഡാക്സ് ട്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണിക്കാം ദെൻ സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് അതായത് സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സിൻ സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ അതായത് ഐ ആം ടീച്ചർ ഐ ടീച്ചർ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ഐഡിയയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ സിമാൻറ്റിക് അനല അനലൈസർ സിമാൻറ്റിക്സ് അതായത് മീനിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവസാനമുള്ള ടാർജറ്റ് കോഡ് അതായത് സീറോ സെവൻ വൺസിൻ്റെ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ജനറേറ്ററിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കിട്ടിയ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസിനെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനും ടാർജ പ്രോഗ്രാമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡായിരിക്കും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ഈ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ വിൽ ഓപ്റ്റിമൈസ് എന്താ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഇതൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഔ ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ കോഡ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് എ ഇൻപുട്ട് ടു ദ കോഡ് ജനറേറ്റർ കോഡ് ജനറേറ്റർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ടാർജർ പ്രോഗ്രാം അതായത് സീറോ സെവൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടാർജർ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഡോട്ട് ഓ ബി ജി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പൈലാൻ്റെ പല പല ഫേസസ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ സ്കാനർ അതുപോലെ സിൻഡാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പാഴ്സ് അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാഴ്സ് ട്രീ എന്നും പറയാം സിൻഡാക്സ് ട്രീ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് അനാലിസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പാഴ്സർ കേട്ടോ പിന്നെ സിമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആൻഡ് കോഡ് ജനറേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കാണാം ഒന്ന് സിമ്പിൾ ടേബിൾ മാനേജറും ഒന്ന് എറ ഹാൻഡ്ലറും ഈ സിമ്പിൾ ടേബിൾ മാനേജർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ആണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ എൻകൗണ്ടർ 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക പൊസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇതിപ്പോൾ അഹോവാൻ്റെ ഉൾമാൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണത് കേട്ടോ പൊസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസ് അനലൈസർ ആണ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടോക്കൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കോഡാണ് ഐ ഡി ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐഡൻറ്റിഫയർ കോമ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടോ അതായത് സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻട്രിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി അതായത് ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു പൊസിഷൻ സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അടുത്ത് നോക്കുക പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത വേറൊരു ടോക്കൺ ആണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ വരുന്ന ടോക്കൺ അല്ല വേറൊരു ടോക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു മാത്രം കിട്ടും അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഡി എന്നിട്ട് കോമ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻട്രി കൊടുത്തു അതായത് രണ്ടാണ് ടു ആണ് അടുത്ത സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻട്രി അത് സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു അടുത്ത പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടോക്കൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടു അതുപോലെ അടുത്ത റേറ്റ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഐ ഡി കോമ അടുത്തത് ത്രീ അപ്പോൾ റേറ്റ് ത്രീ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ തേർഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് റേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്തു അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിട്ടു അടുത്ത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു ടോക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലത്തെ സിമ്പിൾസ് വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ടു സിൻറ്റാക്സ് അനലൈസർ അപ്പോൾ സിൻറ്റാക്സ് അനലൈസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സിൻറ്റാക്റ്റിക് ട്രീ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സ് ട്രീ ഫോം ചെയ്തു ഈ പാഴ്സ് ട്രീ ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റിയിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റു ഓപ്പറേറ്റർക്കാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിഡൻസ് ഉള്ളത് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ആൾ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു അതായത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഐ ഡി ത്രീ ആണ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്തു ഐ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ അതുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷനിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അസൈൻ ടു പൊസിഷൻ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്ത് കിട്ടി ഒരു സിൻറ്റാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് സിൻറ്റാക്റ്റി ട്രീ കിട്ടി സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഇക്കൾ ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻറ്റു എഫ് എസ് എഫ് എഫ് ഡി റേസ് ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാമർ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് സോറി പിന്നെ അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമാൻറ്റിക് അനാലൈസർ ആണ് അപ്പോൾ സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സിമാൻറ്റിക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത്
അതായത് ഐ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ റേറ്റ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഐ ഡി ത്രീ ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണിലാണ് ഇൻറ്റു ടു ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ടി വണ്ണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടുവിലേക്ക് എസ്സൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടി ടുവിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ആ റേറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ ഐ ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ടി ടു ആഡ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ടി ത്രീയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തു എൻ്റെ ടി ത്രീയിൽ കിട്ടുന്ന വേരിയബിളിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഐ ഡി വണ്ണിലേക്ക് ഐ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് അതായത് സോഴ്സ് കോഡും അല്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നിട്ട് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസറിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പല രീതിയിലുള്ള കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡി ടു ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻഡി ടു ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നാണ് സിക്സ്റ്റീന് മാറ്റുക അതായത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻഡി ടു ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ള കൺവേർഷൻ കമ്പേർ ടൈമിലേക്ക് വെക്കാതെ ആ സമയത്ത് അതായത് റണ്ണിങ് ടൈമിലേക്ക് വെക്കാതെ കമ്പേർ ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് അത് സേവ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഐ ഡി ത്രീ ടി വണ്ണിലേക്ക് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടി വൺ പ്ലസ് ഐ ഡി ടു അതായത് ഇത് അതായത് ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തു കണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻറ്റു ഐ ഡി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി വൺ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മെമ്മറി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നാല് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് പിന്നെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത വാല്യു നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കോഡ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള കോഡ് ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ടാച്ചഡ് കോഡ് മനസ്സിലാവും എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ടാച്ചഡ് കോഡായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി കോഡ് പോലെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അസംബ്ലി കോഡായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടാച്ചഡ് ലാംഗ്വേജ് കാണിച്ചത് ത് കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒരു ടാച്ചഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ടി അതായത് ഇത് ഓരോന്നും ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ആഡ് സ്റ്റോറ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് ആണ് ഐ ഡി ത്രീ ആർ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യു സോറി ഐ ഡി ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ ആർ ടുവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർ ടുവും സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി ടു ഐ ഡി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ ആർ വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ വണ്ണിൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ആർ വണ്ണിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഐ ഡി വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടാച്ചർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്